বিএনপির আরো চার সংসদ সদস্যের শপথ তারেক রহমানের সম্মতিতে এই সংসদে যোগদান জানালেন নেতারা আমাদের माननीय ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ ক্রমেই আমরা আজকে শপথ গ্রহণের জন্য সংসদ ভবনে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি রাজধানীর বসিলে জঙ্গি আস্তানা র‍্যাবের কমান্ডো অভিযানে নিহত দুই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ির মালিক সহ আটক চার তাপতাহে পড়ছে সারা দেশ খরতাপ থাকবে আরো দুই তিন দিন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে শক্তি সঞ্চয় করছে ঘূর্ণিঝড় ফনি এবং বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হলেও অসম্ভব নয় বলেন মাশরাফি লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে মানসিকভাবে শক্ত হওয়ার আহ্বান আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শর্মিন এবং আমি সৈয়দা সাদিয়া বেনাসের এবার বিস্তারিত সংবাদ অবশেষে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়া দলটির নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সবাই শপথ নিয়েছেন বিকেল 5টার দিকে এর আগে শপথ নেয়া জাহিদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে শপথ নিতে সংসদে আসেন দলটির চারজন সংসদ সদস্য পরে সদ্য শপথ নেয়া উকিল আব্দুল সত্তার ও হারুনুর রশিদ জানান দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্ত মেনেই শপথ নিয়েছেন তারা জানাচ্ছেন সোহেল রানা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন বিএনপির চার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তবে শপথ নেননি বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শপথ গ্রহণ শেষে বিএনপির দুই এমপি জানান দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সম্মতিতে শপথ নিয়েছেন তারা জনাব তারেক রহমানের নির্দেশ ক্রমে তার সিদ্ধান্ত ক্রমে আমরা আজকে জাতীয় সংসদে যোগদান করেছি এবং জাতীয় সংসদে যোগদান করার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্যই হচ্ছে যে বাংলাদেশে আজকে সুশাসন নাই আজকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন নাই আজকে বাংলাদেশে আইনের শাসন নাই আজকে বাংলাদেশের প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের শাসন নাই যে কারণে এই কথাগুলো এই অবস্থাগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য জাতীয় সংসদে আমরা কথা বলার জন্য প্রবেশ করেছি বিএনপির এমপিরা বলেন সংসদে নতুন নির্বাচন দেওয়ার দাবি সহ বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তি চাইবেন তারা আমরা চাই পুনর্নির্বাচন দিয়ে অবশ্যই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং দেশের জন্য বেগম খালেদাকে মুক্তি দিতে হবে এর আগে শপথ নেন বিএনপির আরেক নির্বাচিত সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান সোহেল রানা আর টিভি ঢাকা দলীয় সিদ্ধান্তে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের নির্দেশে এই শপথ নিয়েছে বিএনপির সংসদ সদস্যরা সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সিদ্ধান্ত তার নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জানিয়ে তিনি বলেন যথাসময়ে তিনি শপথ নেবেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে রাজপথের পাশাপাশি সংসদে সীমিত আকারে হলেও কথা বলার জন্যই দলীয়ভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মির্জা ফখরুল ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার দেশনেত্রীর মুক্তির দাবিতে সংসদে কথা বলার সীমিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংসদ ও রাজপথের সংগ্রামকে যুগবদ্ধভাবে চালিয়ে যাওয়াকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করছি জাতীয় রাজনীতির এই সংকটময় জটিল প্রেক্ষিতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা মুক্তি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের অংশ হিসেবে আমাদের দল সংসদে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজধানীর বসিলায় জঙ্গি আস্তানায় অভিযানের সময় দুই জঙ্গি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব সংস্থার মহাপরিচালক বেনজর আহমেদ জানান জঙ্গিদের পরিচয় ও তারা কোন সংগঠনের সদস্য তা জানতে গোয়েন্দারা কাজ করছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ির মালিক ও কেয়ারটেকার সহ চারজনকে আটক করা হয়েছে আপেল শাহরিয়ানের রিপোর্ট 
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় র‍্যাব দুয়ের কার্যালয় থেকে আধা কিলোমিটার দূরে মেট্রো হাউজিং এর 8 নম্বর রোডের একটি টিন শেড বাসায় জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পায় র‍্যাব রোববার মধ্যরাতে বাসাটি ঘিরে ফেলে আশপাশের বাড়ির লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া হয় র‍্যাব জানায় জঙ্গিদের সঙ্গে তাদের কয়েক দফায় গোলাগুলি হয় অভিযান পরিচালনার এক পর্যায়ে ঘরে থাকা জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায় 150 রাউন্ড আমরা গুলি করেছি আর তারা গুলি করেছে তারপরে কিছু আইড ইমপ্রোভাইজড ডিভাইস নিক্ষেপ করেছে আমাদের আমাদের প্রতি শেষের দিকে তারা এই বাড়িটাকে আসলে উড়িয়ে দিয়েছে তিনটা পায়ের নমুনা দেখেছে তাতে করে মনে হচ্ছে যে সম্ভবত দুইজন নিহত হয়েছে যেটা তিনটা পায়ের নমুনা দেখা গেছে চার রুমের বাসায় এক রুমে কেয়ারটেকার দম্পতি থাকতো চলতি মাসে শুরুতে সুজন ও সুমন নামে দুই যুবক একটি রুম ভাড়া নেয় তবে ওঠার সময় তারা বিস্তারিত কোনো তথ্য দেয়নি বলে জানায় র‍্যাব বাসায় ওঠার পর থেকে আরেকটি রুম মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হতো এটি একটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের প্রেসাইজ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অপারেশন আমাদের এই যে রুটিন কার্যক্রম এটা অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশে সর্বশেষ জঙ্গি নির্মূল না পর্যন্ত আমাদের দেশে সকল আইন শৃঙ্খলাকারী বাহিনী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করে যাবে অভিযানের এক পর্যায়ে জঙ্গি আস্তানায় আগুন ধরে যায় পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে জঙ্গি আস্তানার পাশের বাড়িতে বসবাসকারীরা বলছেন গেল কয়েকদিন ধরে তারা দুই যুবককে ওই বাড়িটিতে আসা যাওয়া করতে দেখেছেন হ্যাঁ দেখছিলাম আমরা দুইটা হুজুর হুজুর দেখছি হ্যাঁ দেখছিলাম চাপদরিয়ালা তারা ছিল বউ ভুলান লই আবার রেফে সামনে বন্ধ আগ হইছে পরে আমরা আমরা কোন ওই দিকে পাশে গেছি বাসা থাকলে মারা দরে লাই তো ইয়া কইরা আনে সারে আমগো ইয়া করেন তো আমরা উপকার পাইছি সারা তিনটা চারটা তিন এই যে গুলাগুলি শব্দ পাইছি শব্দ পাই আমরা রাস্তা বাইরে श्रीलंक बोमा हमल घटनता जोरदार और नजरदारी बढ़ान विषय आलोचना मंत्रिसभा শিশু জায়ান সহ শ্রীলঙ্কায় নিহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁও কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পবিত্র রমজান মাসে সরকারি আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য সকাল নয়টা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয় প্রতিদিন দুপুর একটা পনেরো মিনিট থেকে একটা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত পনেরো মিনিট জোহর নামাজের বিরতি থাকবে পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব সমন্বয় সংস্কার ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল আরিফিন সচিবালয় বৈঠকের বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন তিনি বলেন ব্যাংক কোম্পানি বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ডাক রেলওয়ে হাসপাতাল ও সরকার পরিচালিত কলকারখানা সহ অন্যান্য জরুরি সেবাসমূহ তাদের নিজস্ব সময়সূচি অনুযায়ী চলবে तीव्रता নজরদারি সতর্কতা অনেক বৃদ্ধির জন্য বলা হয়েছে প্রচন্ড গরমে নাকাল জনজীবন দেশের একটি বড় অংশ জুড়ে মাঝারি তাপদাহের সাথে বাতাসের আর্দ্রতা জনজীবন অসহনীয় করে তুলেছে আজও দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহীতে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রাজধানীতে পারো ছুঁয়েছে সাঁত্রিশের ঘর আবহাওয়া অফিস জানায় খরতাপ থাকবে আরও দুই তিন দিন আতিকা রহমানের রিপোর্ট সপ্তাহখানেক ধরে ঢাকা সহ সারা দেশের তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে ঢাকায় পারদ ওঠানামা করছে সাঁত্রিশ থেকে উনচল্লিশ ডিগ্রির মধ্যে এর সাথে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পঞ্চাশ ভাগের বেশি থাকায় গরম অনুভূত হচ্ছে বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ ডিগ্রির মতো এ কারণে হাঁসফাঁস জনজীবন গত কয়েকদিন থেকে টেম্পারেচার থার্টি সিক্সের উপরে আর তার উপরে ঢাকা শহরে যে জ্যাম আপনার তো দেখতেই পাচ্ছেন এই জ্যামের জন্য আরও মানে অবস্থা পুরো খারাপ মানে গাড়ি নড়তেছেই না এক জায়গায় বিশ মিনিট যেমন সকালে ক্লাস মিস হয়ে যাচ্ছে আমাদের এরকম হচ্ছে আর কি একটু স্বস্তির আশায় মানুষের সঙ্গী ছাতা ছুটছেন ঠান্ডা পানি ও শরবতের দোকানে আমি জানি না ঠিক কতটুকু স্ট্রং হলে এই ধরনের তাপমাত্রা সহন করা যায় অনেক যানজট গাড়ির ভিতরে মানুষ আত্মক হয়ে গেছে प्रचंड गरमे घरे घरे देखा दिए जर डायरिया नाना रोग 
এর আগেও গরম পড়েছে কিন্তু এবারে গরমটা একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে খুব গরম লাগে ইয়া কারেন চলে যায় ক্লাসে ক্লাস করতে খুব কষ্ট হয় তাপদা হে নাজেহাল রংপুর চট্টগ্রাম সহ দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে জীবনযাত্রা তো গরম মনে করেন একটু রিকশা চালাইলে ঘামি যাচ্ছি বর্তমান যে রংপুরের অবস্থাটা মানে প্রচুর প্রচুর গরম যদি একটু বৃষ্টি হইতো বা আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হইতো আমরা খুব মানে চলাফেরা খুব শান্তি রকম করতে পারতাম আবহাবিদরা জানান আরো দুই তিন দিন থাকবে তাপদহ রাজশাহী অঞ্চলে যা তীব্রতা বেশি হবে করে রাজশাহী এবং খুলনার কিছু অঞ্চলে আপনার তাপমাত্রা চল্লিশ হেরে যেতে পারে সেক্ষেত্রে হয়তো কিছু কিছু জায়গায় সিভিয়ার হিট হয়ে চলে আসতে পারে এটা হয়তো আগামীকাল পরশু আরও দুই দিন অব্যাহত থাকবে যেহেতু একটা সাইক্লোন সিস্টেম আছে এই জন্য নতুন করে আপনার ওয়েস্টালি ইফেক্ট তেমন নাই এবং নতুন করে ক্লাউড ফরমেশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কম এদিকে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় ফোনি দেশের উপকূল থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে শক্তি সঞ্চয় করছে ফোনি কোথায় আঘাত করবে তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে যেহেতু এটা অনেক দূরে আছে আমরা একজাক লোকেশন এখনো বলতে পারছি না কারণ এটা অনেক টাইম নিবে অনেক সময় এর গতিপথ চেঞ্জ হবে কারণ হচ্ছে এটা যেহেতু বেতে আছে আরও শক্তি সঞ্চয় হবে এখন যে সাইক্লোন অবস্থা আছে এর থেকে হয়তো সিভিয়ার ভেরি সিভিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই এটা যে কোনো সময় এটা টান নিতে পারে তীব্র গরমের মধ্যে একটু স্বস্তির খবর হলো সিলেটে গতকালের বৃষ্টি এলাকার পরিবেশ কিছুটা শীতল করেছে খুবই গরম ছিল যেমন বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে বা আমাদের চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হয়েছে আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ফণি ঘণ্টায় একশো পঁচাশি কিলোমিটার বেগে বুধ বা বৃহস্পতিবার আছড়ে পড়তে পারে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে দেশটির আবহাওয়া ভবন জানায় অন্ধ্রের মুসলিম পত্তনম থেকে এক হাজার কিলোমিটার এবং চেন্নাইয়ের দক্ষিণ পূর্ব থেকে আটশো কিলোমিটার দূরে ফণির অবস্থান সোমবার সন্ধ্যা থেকে এর গতি বাড়ছে তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরই স্পষ্ট হবে ঠিক কখন কোথায় আঘাত হানবে ফণি এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কেরালায় বৃষ্টি হচ্ছে আজ ভয়াল উনত্রিশ এপ্রিল উনিশশো একানব্বই সালের এই দিনে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার উপকূলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ে লাখো মানুষ প্রাণ হারায় একই সঙ্গে মাথা গোজার ঠাইও হারায় হাজার হাজার পরিবার রাস্তাঘাট বনজ সম্পদ সহ নানা সেক্টরে ঘটে ব্যাপক ক্ষতি অপূরণীয় সেই ক্ষতি আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখানকার মানুষেরা সেদিনে তাণ্ডবে মানুষ ছাড়া মারা যায় লাখ লাখ কবাদি পশু নষ্ট হয় বিস্তীর্ণ ফসলি জমি ধ্বংস হয় বিপুল সংখ্যক স্থাপনা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয় আক্রান্ত অঞ্চল সেদিনের দুঃসহ স্মৃতি আজও বয়ে বেড়ান ওসব এলাকার বেঁচে যাওয়া অনেকে নুসরাত হত্যার বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহে ঘটনাস্থল ফেনীর সোনাকাজ ইসলামিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করেছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই একটি দল বিকেলে বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবালের নেতৃত্বে তারা মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন নুসরাত হত্যা এবং অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দৌলার কর্মকাণ্ডের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চায় পিবিআই যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় গত ছয় এপ্রিল আলিম পরীক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফির গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় অধ্যক্ষের অনুগত দুর্বৃত্তরা দশই এপ্রিল ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে মারা যান নুসরাত আতঙ্ক কাটেনি ফেনীতে নিহত মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতের পরিবারের তাদের দাবি বিভিন্ন মহলের চাপ আছে মামলা তুলে নিতে স্থানীয় প্রশাসন বলছে বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তারা আর পুলিশ বলছে ঘটনার পর থেকে পরিবারটিকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে তবে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেবে ফেনী থেকে আজাদ মালদারের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন ও ইসলাম নুসরাত হত্যার ঘটনায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ্দৌলাকে প্রধান আসামি করে আটজনের নাম উল্লেখ করে আর অজ্ঞাত পরিচয়ে আরও চার পাঁচজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয় দশ এপ্রিল থেকে মামলাটির দায়িত্ব পায় পিবিআই সেই থেকেই গ্রেফতার হতে থাকে আসামিরা এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয় বিশ জন আসামি আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে আটজন সর্বশেষ মূল আসামি সিরাজ উদ্দৌলা স্বীকারোত্তিমূলক জবানবন্দি দেয় কিন্তু বর্তমানে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় আছে পরিবারটি নুসরাতের মামলায় যাবতীয় খরচ আর নুসরাতের নামে একটি রাস্তা করে দেওয়ার ঘোষণা দেয় ফেনী দুই আসনের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারি ইসলাম 
দিনাজপুর চিরি বন্দরে দুর্বৃত্তের হামলা মনিরুজ্জামান মনির নামে এক টিভি কেবল অপারেটর আহত হয়েছে তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রোববার রাতে আমতলী বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তরা তার উপর হামলা চালায় এদিকে খাগড়াছড়িতে মালিক শ্রমিক দন্ডে 10 দিন ধরে বন্ধ থাকা রামগড় চা বাগান খুলে দেওয়ার দাবিতে খাগড়াছড়ি ফেনী প্রধান সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেছে শ্রমিক ও তাদের পরিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবহেলিত নারীদের উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করেছে জাগরণী সংঘ নামে একটি সংস্থা তুরাক তীর ঘেষে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে সকাল থেকে টঙ্গীর বিসিক এবং রাজধানীর উত্তরখান এলাকায় স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিআইডব্লিউটিএ এ সময় কয়েকটি ভবন ও বালু মহল গুঁড়িয়ে দেয়া হয় পরে উচ্ছেদকৃত মালামাল বিক্রি করা হয় নিলামে অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিআইডব্লিউটি এর যুগ্ম পরিচালক এ কে এম আরিফ উদ্দিন ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুস্তাফিজুর রহমান তারা জানান ঢাকা শহরের চার পাশ দখল ও দূষণমুক্ত করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে গেল এক মাসের অভিযানে ছোট বড় তিন হাজারের বেশি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলেছেন একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন অংশ না নেয় ভোটার উপস্থিতি কমছে তবে উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রার্থীদের দায়িত্ব সকালে ময়মসিংহ সার্কিট হাউসে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘিরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি পরে সিইসি সাংবাদিকদের বলেন ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে এই জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ভোটের সময় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন সিইসি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র নির্বাচিত হয় এ সিটিতে আগামী পাঁচ মে কাউন্সিলের পদে ভোট হবে ভোটার তার ভোট দিয়ে যেতে পারবে মধুমতি ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ পুঁজিবাজারের দরপতনের প্রতিবাদে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন চট্টগ্রামের বিনিয়োগকারীরা সকাল এগারোটায় আগ্রাবাদের স্টক এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয় ইনভেস্টার্স ফোরাম অফ চট্টগ্রামের আহ্বায়ক আসলাম মোর্শেদের সভাপতিত্বে অনশনে অংশ নেয় বক্তারা বলেন পুঁজিবাজার নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে তারা এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন খেলার সংবাদ ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠা হবে বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন এটি যদিও কঠিন তবে অসম্ভব নয় এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে দল মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ নিয়ে এইভাবেই নিজের ভাবনা তুলে ধরলেন টাইগার দলনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা এই জন্য দলের সবাইকে মানসিকভাবে শক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন অরণ্য কফুর আয়ারল্যান্ডের ত্রিদেশীয় সিরিজ ও ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দেশের মাটিতে শেষ দিনের অনুশীলনে টিম টাইগার্স আড়াই মাসের সফরে কোনো রসদ যেন কম না পড়ে সেজন্য এক আটটা খেলোয়াড় থেকে নিয়ে কোচিং স্টাফ সবাই বৈশাখের তীব্র গরম উপেক্ষা করে তাই চলল ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিংয়ের ঝালাই নিজেদের দুর্বলতা কাটাতে কোনো কার্পণ্য নেই দলের সিনিয়র সদস্য মুশফিক ফুরিয়াত থেকে শুরু করে সৌম্য লিটনদের ভুল ধরিয়ে দিতে অকৃপণ স্টিভ রোডস ও নেইল ম্যাকেঞ্জিও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ দলের উপর আস্থাশীল তাই টাইগার দলপতি ইম্পসিবল তো কোনো কিছুই না তবে কঠিন অনেক কঠিন বেস্ট বেস্ট টিম কখনো ওয়ার্ল্ড কাপ জেতেনি বা অনেক সময় বেস্ট টিম যে তারা সেমিফাইনাল উঠেনি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের উপরে এরকম কোনো প্রেশার নাই যে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে আসতে হবে এবং বা আমাদের সেমিফাইনাল উঠতে হবে এটা এটা করার জন্য আমরা মুখিয়ে আছি দেশের মাটিতে স্বল্প রানে খেলে অভ্যস্ত টাইগারদের ইংল্যান্ডে খেলতে হবে হাই স্কোরিং পিচে এছাড়া বিশ্বকাপে লিগ পদ্ধতিতে নয়টি ম্যাচ খেলতে হবে সেখান থেকে সেরা চার দল যাবে সেমিফাইনালে টানা এতগুলো ম্যাচ খেলার চ্যালেঞ্জ টপকাতে সতীর্থদের দৃঢ়তা চান মাশরাফি ওই হ্যাবিটটা আমাদের হয়নি এখনো যে আমরা তিনশো বিশ বা তিরিশ নিয়মিত করছি না যেটা হয়তো বা অন্যান্য টিম করছে আবার হয়তো বা দুশো পঞ্চাশ বা ষাট বা সত্তরে আমরা অল আউট করতে পারছি না যেটা অন্যান্য টিম কোনো কোনো ক্ষেত্রে করছে বাট এর মানে এই না যে তিনশো বিশ অন্য টিম করলে আমরা চেঞ্জ করতে যাব না তো আমাদের ওই অল আউট ক্রিকেটই খেলতে হবে যদি কেউ তিনশো বিশ করে আমাদের মেক শিওর করতে হবে আমরা তিনশো একুশ করবো বিশ্ব আসরে নিজেদের সেরাটা বের করতে টাইগারদের মূলমন্ত্র জানালেন দলনায়ক 
দুইটা জায়গা খুব ইম্পর্টেন্ট এর আছে আর্লি উইকেট না দেওয়া আমরা যদি ব্যাটিং করি আর আমরা যদি বোলিং করি আমাদের মেক শিওর করতে হবে আর্লি উইকেট নেওয়া এবং আমাদের সবথেকে উইকেস্ট যে পয়েন্টটা আছে যে আফটার ফোর্টি থ্রি বা ফোর্টির পরে বোলিং এবং ব্যাটিং দুইটাই তো এই দুইটা জায়গা যদি আমরা ঠিক রাখতে পারি তাহলে আমার কাছে বিশ্বাস যে আমরা অনেকগুলো ম্যাচ জিততে পারব তার আগে আয়ারল্যান্ডের তৃতীয় সিরিজে রিজার্ভ খেলোয়াড়দেরও পরখ করে দেখবে টিম ম্যানেজমেন্ট এক্সট্রা যে দুইজনকে নেওয়া হয়েছিল বাট পরে আরও যে দুজন ইন হয়েছে বা এদের খেলারও সুযোগ আছে কিছু সমস্যা ওয়ার্ল্ড কাপের ভেতরও হতে পারে সো ওই কন্ডিশনে কে সুইটেবল হবে সেটা দেখার জন্য হতে পারে আবার কিছু রেস্টের ব্যাপারও আছে প্রথম দিকে আমার মনে হয় যে সেই ইলেভেনটাই খেলবে যেটা হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপের ফার্স্ট ম্যাচে আমরা ফোকাস করছি নিজের শেষ বিশ্বকাপে আলাদা পরিকল্পনা না থাকলেও সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিতে চান মাশরাফি সেজন্য যে কোনো অবস্থায় পাশে চান দেশবাসীকে আপনারা দোয়া করবেন আপসেট অবশ্যই আপনারা হন আমরা হারলে কিন্তু একটু ধৈর্য রাখবেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি এখানে ভালো কিছু করবো অর্ণ গফুর আর টিভি ঢাকা মধুমতি ব্যাংক বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপের খবর বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক অনুর্ধ উনিশ নারী গোল্ড কাপ ফুটবলের ফাইনাল নিশ্চিত করল লাওস বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে কিরগিস্তানের বিপক্ষে সাত এক গোলে জয়ের মধ্য দিয়ে ফাইনালে উঠল লাওস এদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ লাওস বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলাটি শুরু হবে সন্ধ্যা ছটায় ভালো ফুটবল খেলে জয়ের প্রত্যাশা বাংলাদেশ কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটনের সন্ধ্যার সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার বিএনপির আরও চার সংসদ সদস্যের শপথ তারেক রহমানের সম্মতিতেই সংসদে যোগদান জানালেন নেতারা রাজধানীর বসিলায় জঙ্গি আস্তানায় র্যাবের কমান্ড অভিযানে নিহত দুই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ির মালিক সহ আটক চার তাপদাহে পড়ছে সারা দেশ খরতাপ থাকবে আরও দুই তিন দিন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে শক্তি সঞ্চয় করছে ঘূর্ণিঝড় ফণি এবং বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হলেও অসম্ভব নয় বললেন বাসাফি লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে মানসিকভাবে শক্ত হওয়ার আহ্বান সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্ত আর টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটেলস ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ